Más allá de la pandemia por coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ha debido enfrentar otra batalla, los cuestionamientos en su contra por el manejo de la emergencia. Algunos países lo acusan de elogiar a China en su manejo del COVID-19, pese a las controversias, cifras que ha entregado el país asiático. Lo observamos todo en el informe de Pablo Soto. Es uno de los hombres que lidera la batalla contra el coronavirus. Sus apariciones se volvieron cada vez más recurrentes y con ello han crecido las críticas a su gestión. El caso más conocido fue protagonizado por Donald Trump, quien acusó al organismo de tener un sesgo en favor de China y suspendió los casi 500 millones de dólares que le entrega a la entidad. Estoy instruyendo a mi administración a detener el financiamiento de la Organización Mundial de la Salud mientras se realiza una revisión para evaluar su papel en el mal manejo y en cubrir la propagación del coronavirus. La OMS voluntariamente tomó las garantías de China y defendió las acciones de su gobierno. And to call out China's lack of transparency. Tedros Adhanom lo ha advertido en más de una ocasión. Su trabajo no es responder las críticas. El director general de la OMS intenta centrarse en el avance de la pandemia en el mundo y en la búsqueda de una solución. Para algunos expertos, Trump centralizó sus ataques en él para obtener una ganancia política con miras a la elección de noviembre. En realidad es muy limitado señalar con el dedo a la OMS por centrarse en China. La OMS es un organismo global que se ocupa de los problemas de la salud a nivel mundial, no solo de un país. Creo que en realidad se debe a que la administración Trump está tratando de obtener sus ganancias políticas. El ex ministro de Salud y Relaciones Exteriores de Etiopía no ha querido entrar en la discusión y llamó al presidente de Estados Unidos a no politizar la discusión en torno al COVID-19. Ese es nuestro mensaje. Unidad a nivel nacional, sin politizar, sin necesidad de usar COVID para ganar puntos políticos. Sin necesidad. Tienes muchas otras formas de demostrar tu valía. Pero sus dichos no han calmado los ánimos y los cuestionamientos siguen en aumento en contra del organismo. Lo acusan de ser cómplice del encubrimiento de lo sucedido en China. Incluso Taiwán acusó a Tedros de ignorar sus alertas sobre el nuevo coronavirus para proteger a Pekín. Hemos estado advirtiendo desde el primer día. Este es un demonio que todos deberían pelear. Tener personal de los CDC significa que hay nada oculto en los Estados Unidos desde el primer día. Porque estos son estadounidenses que están trabajando con nosotros. Americans were working with us. No es primera vez que es centro de los cuestionamientos. Con el virus ébola se dice que su respuesta fue muy lenta, mientras que con la gripe porcina fue todo lo contrario, aunque para muchos no es coincidencia que su llegada a liderar la OMS haya sido gracias al apoyo de China, que incluso anunció una donación de 30 millones de dólares al organismo y así compensar la suspensión de Estados Unidos. Cualquiera sea el caso, Tedros Adhanom deberá seguir siendo uno de los líderes en la batalla contra el coronavirus.